வெல்கம் டு சென்னை ப்ராஃபிட் ட்ரேடர்ஸ் இது ஆப்ஷன்ஸ்க்காக இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மெயினாக வந்து க்ரூட் ஆயில் மினி வந்து டிசம்பரோடு முடியுது அப்போது பெரும்பாலும் எல்லோரும் ஆப்ஷனில் கவனம் செலுத்துறது கூட இரு இருக்கலாம் இது எஜுகேஷனுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ ஐ எம் நாட் செவி ரிஜிஸ்டர் அனலிஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ஷன் பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் இதில் சொல்கிறேன் அடுத்து விடுபட்டதை மற்ற வீடியோக்கள்லையும் நான் சொல்கிறேன் எல்லா வீடியோக்களும் பாருங்கள் டிஸ்க்ளைமர் படித்து பார்த்துக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன்ஸுன்னு ரெண்டு இருக்கும் கால் ஆப்ஷன் சொன்னால் நம்ம எப்படி ஒரு குருடாயிலோ இல்லை ஒரு ஈக்கட்லையோ ரேட்டி இங்கிலீஷ் ஆகும் சொல்லிட்டு நம்ம பை பண்ணுறோம் அது ஒன்லி பை தான் அதே மாதிரி கம்மியாகும்னு செல் பண்ணுவோம் அது செல் செல் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆனால் செல் பண்ணுவோம் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும்னு சொன்னால் நமக்கு கெயின் கிடைக்கண்டா அது கால் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் பை பண்ணணும் கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணணும் புட் ஆப்ஷன் சொன்னால் ரேட்டு கம்மியாகிட்டே வரணும் அது புட் ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து அதிலே லாங்கு ஷார்ட்டு இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஒரு கால் ஆப்ஷன் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொன்னால் அதை பை பண்ணணும்னு சொன்னால் டூ டென் வந்தால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் இது லாங்கு ஷார்ட்டுன்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரடில் நம்ம வந்து செல் அடிப்போம் அது கீழே ஒன் நைன்ட்டி வந்தால் புக் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது ரேட்டு வந்து கால் ஆப்ஷனில் அதிகமாகிட்டே போனால் லாங்கில் கெயின் கிடைக்கும் கால் ஆப்ஷனில் ரேட்டு கம்மியாகிட்டே போனால் ஷார்ட்டில் கெயின் கிடைக்கும் அதே மாதிரி புட் ஆப்ஷனில் ரேட்டு கம்மியாகிட்டே இருந்தது சொன்னால் லாங்கில் வந்து கெயின் கிடைக்கும் ரேட்டு அதிகமாகிட்டே போனால் ஷார்ட்டில் வந்து கெயின் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வந்து அதனுடைய ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் தெரிய வரும் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மூணாவது வந்து இந்த மணி ஆஃப்டர் ஆஃப் த மணி அட் த மணின்னு மூணு அப்படின்னா என்னன்னா நீங்கள் என்எஸ்சி மார் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஈக்குவிட்டி டெரிவேட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நெஃப்டியுடைய இது பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் உள்ளது எல்லாமே இந்த பிங்க் கலருக்கு பக்கத்தில் ஒயிட் கலர் இருக்குது பாருங்கள் அது ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட இது எல்லாமே அவுட் அட் த மணின்னு சொல்லுவாங்க லெவன் வந்து அட் த மணி இது இது வந்து அப்படி மேலே பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் கூட இருக்குது இது அவுட் ஆஃப் த மணி கிட்டத்தட்ட அந்த லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கீழே கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட இருந்தோம் சொன்னால் அதை இந்த மணி சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு பாருங்க க்ரீன் கலர் பாருங்கள் க்ரீனாக இருக்குது இது வந்து இந்த மணி சொல்லுவாங்க அவுட் ஆஃப் த மணியுடைய ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து பிட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பைசா தான் ஆஃப் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசா தான் அறநூறு குவான்டி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு வேளை இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து சொன்னால் ரேட் கூடிக்கிட்டே வரும் ஆனால் சில நேரத்தில் டைம் வேலி கம்மியாக போக போக அது ஜீரோ ஜீரோவாக மாறிடும் அதே நேரத்தில் அட் த மணியில் பாருங்கள் ரேட்டு ஃபிஃப்டி செவன் ருபீஸ் இருக்குது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஒன் குரோர் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது நிறைய ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இது வந்து டைம் டிக்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் அது ஜீரோக்கு வரும் அதாவது அந்த மந்த் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் அதே நேரத்தில் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மணி கூட அதே மாதிரி தான் ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நாலு நாள் செல்ல சொல்ல கம்மியாகிட்டே வரும் ஆ மொத்தத்தில்
நம்ம ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ப்ரைஸை வாங்குகிறோம்னு சொன்னால் ப்ரைஸில் வாங்குகிறோன்னு சொன்னால் டைம் ஆக ஆக நமக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இரநூறுபாயில் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக வாங்குகிறோம் நமக்கு கால் ஆப்ஷனில் வாங்குகிறோம் இரநூத்தி பத்து ரூபா வந்தால் நமக்கு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட்டு அப்புறம் நம்ம இன்னும் ரெண்டு டைம் இருக்கே ஒரு மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டே இருந்தோம்னு சொன்னால் இரநூத்தி பத்து ரூபாங்கிறது ஒரு பத்து நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் நைன்ட்டியாக போயிடும் டைம் டிகே காரணமாக என்னோட ரே ஆனால் ரேட்டு ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஈக்விட்டிலேயோ இல்லை மற்ற ஸ்கிரிப்ட்ஸோ ரேட்டு நம்மளுக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கால் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே இருக்கும் காரணம் என்னென்ன அது டைம் டிகேன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அது நிறைய படிக்கணும் நீங்கள் புக்ஸு ஆன்லைனில் படிச்சுன்னா போதும் காமா தீட்டா அப்படி நிறைய இருக்கும் அந்த 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 டைமு ப்ரைஸு எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ரேட்டை இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் வால்யூமு அதை செக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் ஒன் நான் பார்த்தேன் ஃபோர்டீன் லேக்ஸு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதில் பண்ணிவிட்டு குயிக் ஆக மொத்தத்தில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம எக்ஸிட் ஆகிறோமோ அவ்வளோ நல்லது ப்ராஃபிட்டை வந்து குயிக்காக எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்துடணும் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சுட்டு நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு நியூஸ் வரப்போகுது அதை வச்சுட்டு ரேட் ஏறப்போகுது அப்போ கால் ஆப்ஷன் வாங்கி வச்சோம்னா குயிக்காக ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதே மாதிரி குரூட் ஆயில் ஒரு சப்போர்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு இது மேலே போக போகுது அந்த ரெசிஸ்டன் வரை போகும் இப்போ இந்த சப்போர்ட்டில் கம்மியாக ரேட் இருக்குது அப்போ கால் ஆப்ஷனை வாங்கணும்னு சொன்னால் நம்ம மேலே போகும் அந்த மாதிரி ஒரு கணிப்பில் கால் ஆப்ஷனை வாங்கிட்டு எவ்வளோ குயிக்காக வெளியே வர முடியுமோ வெளியே வந்துட்டோம்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட்டில் இருப்போம் ஆனால் டைம் டிக காரணமாக ரேட்டு குறைஞ்சிட்டே போகும் நம்ம அது எவ்வளோ நாள் வைக்கிறோமோ அவ்வளோ கம்மியான இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவுட் ஆஃப் த மணி இப்போ கம்மியாக இருக்கும் சில இடத்துல அறுபது பைசா இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நான் அறுபது பைசா இருக்குது பத்தாயிரத்தி எட்நூறில் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை வாங்கி வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு லக்கு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னு சொன்னால் இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூறுங்கிறது மறுபடியும் பதினொன்றாயிரத்தி பதினொன்றாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இப்போ ரேட் போயிட்டு இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ நமக்கு எப்போ அதாவது இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சான்ஸு ஆனால் டைம் டிக்க காரணமாக எல்லாமே ஜீரோ வேலைக்கு தான் போகும் கடைசியில் இது வந்து பையூ சம்மந்தப்பட்டது செல்லு அதாவது ஷார்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இரநூறுவா இருக்கும்போது ஷார்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அது அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் ரிஸ்க் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ கால் ஆப்ஷனை நம்ம பை பண்ணுறோம்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ டென் வந்துட்டால் நமக்கு டென் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய ரிஸ்க்கு வந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரிஸ்க்கு அதை நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் நான் டூ ஹண்ட்ரட்ன்னு சொல்கிறது அந்த டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் குவான்டிட்டி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் குவான்டி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் குவான்டின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம அதுக்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் சிலது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அப்போ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ அது குறைஞ்சிட்டே வரும் கூடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு ஆப்ஷனுடைய குவாலிட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படி ஒரு ஒரு லாட்டுக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் அதை அனுசரித்து நம்ம இது போல் இப்போ வந்து ஷார்ட்டு அடித்தோம்னு சொன்னால் லாங் அடித்தோம் லாங் பை பண்ணும் சொன்னால் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைச்சா கூட ப்ராஃபிட்டு எவ்வளோ வேணாலும் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ரிஸ்க்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் வரும் ரிஸ்க்கு ஜீரோ ஆனால் கூட டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எவ்வளோ லாட்டுடைய சைஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் நமக்கு ரிஸ்க் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஷார்ட் பண்ணோம் சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஜீரோ வேல்யூ வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் நமக்கு அதே நேரத்தில் நமக்கு ராங் சைடு போச்சுன்னு சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் போச்சுன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டோ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி தௌசண்ட் லாஸ் போயிடும் அதான் ஆப்ஷனில் ஷார்ட் பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் பண்ணி பண்ணுற ட்ரேடை நம்ம தவிர்த்துக்கணும் ரொம்ப நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அந்த 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 
ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கட்டி நம்ம அந்த லா லாட்டை வாங்குவோம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறதுனா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கட்டினா தான் ஷார்ட் பண்ண முடியும் இது ஆப்ஷன் விஷயம் அப்புறம் வந்து ஆர்டரு வந்து லிமிட் ஆர்டர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் மார்க்கெட் ஆர்டர் எடுக்காது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஜெரோதால் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இது குருடாயில் இது இருக்குது இப்போ நம்ம ஆர்டர் போடுறோம் பை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு மார்க்கெட் போடுவோம் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரு கவர் ஆர்டரு எல்லாம் போடுவோம் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ குரூடு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்காம குரூடு ஷே கால் ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷன்னு நமக்கு வந்து இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ போய்ட்டுருக்குன்னா இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஆட் பண்ணுறோம் இதோடய சார்ட்டு போட்டு இதை வந்து நான் பை பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன் பை பண்ணுறேன் இதை வந்து லிமிட் ஆர்டர் பண்ணணும் லிமிட் ஆர்டர் பண்ணி இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து இப்போ பத்து பைசா தான் இருக்குது அதாவது நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இது எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் பத்து பைசால வந்து முடிஞ்சிருக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் வரைக்கும் மேலே போயிருக்கு அது அதோடைய இது மு மு முடிஞ்சிருச்சு கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் கூடி இருக்குது குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு எண்டில் பாருங்கள் பாயிண்ட் பத்து பைசாவில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸில் வாங்குகிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் வாங்குகிறோம் நமக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு வாரத்தில் நமக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு ஒரு வாரம் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம செவன்ட்டி ஆகிடும் நமக்கு வந்து ப்ரைஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் தானே இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம்னாக்கு டைம் டிவி கே காரணமாக பாருங்கள் அப்படியே கீழே வந்து 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 காசு எண்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்டில் பத்து பைசால வந்து முடிஞ்சிடும் அதனால தான் அந்த நமக்கு முடிஞ்சலோ அது ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சா இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பை பண்ணோமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடணும் ஆப்ஷனில் எவ்வளோ சீக்கிரம் புக் பண்ணிட்டு வரோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது அது வந்து ஒரு ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தான் அது கரைஞ்சிட்டே இருக்கும் டைம் வந்து க குறைய குறைய கரைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் அது அதே மாதிரி லிமிட் ஆர்டர் தான் போடணும் அதே மாதிரி லிமிட் ஆர்டர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு குரூட் ஆயில் இப்போ இது பாயிண்ட் டென்னில் முடிஞ்சிருக்குது கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுனால அது பாயிண்ட் டென்னில் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ 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 எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு ஹண்ட் ஹண்ட்ரட் நம்ம பை பண்ணணும்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுங்க அப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒனில் பை பண்ணணும் சொன்னால் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்று அப்படின்னு டைப் பண்ணி லிமிட் ஆர்டர் போட்டு பைன்னு வைக்கணும் அந்த லிமிட் ஆர்டரில் இருக்கும் இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா லிமிட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் ஒன்றுன்னு காமிக்கும் இப்போ மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுனால ரிஜெக்டுன்னு வந்திருக்கு லிமிட் ஆர்டர்னு இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் ஒன்றில் யார் வேறு யாராவது செல் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு மேட்ச் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு ஆர்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஆப்ஷன்ஸ் குரூடு வந்து ரொம்ப வால்யூம்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்மளுடைய குவான்டிட்டிக்கு மேட்ச் ஆகிறது மாதிரி பார்த்து நம்ம பை பண்ணணும் செல் பண்ணணும் அப்படி நம்ம பண்ணலாம்னு சொன்னால் அது ஆர்டர் மேட்ச் ஆகுது ஜம்ப் ஆகிட்டு போயிடும் நம்ம பார்ப்போம் என்னடா அது ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கூட போயிடுச்சு ஆனால் நமக்கு வந்து ஆர்டரே எடுக்கலையே காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரைஸுக்கு மேட்ச் ஆகிருக்காது ஏன்னு சொன்னால் நம்ம மார்க்கெட் ஆர்டர் போட முடியாது மற்றது மாதிரி மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டால் மற்றதில் மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டால் நம்ம குறைஞ்சாலோ கூடினாலோ நம்ம ஆர்டர் எடுத்துக்கணும் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை ஆர்டர் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் நம்ம ஆனால் நிறைய மற்ற ஈக்குவிட்டிஸ்லாம் வால்யூம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எல்லா ப்ரைஸ்லேயுமே ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் பெரும்பாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு குருடில் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லா ப்ரைஸ்லேயும் வால்யூம்ஸ் இல்லை அதனால் நம்ம அந்த வால்யூம்ஸை கரெக்டாக பார்த்து போடணும் குருடுக்கு நம்ம மற்ற யூக்கட்டிக்கெலாம் நீங்கள் எந்த ப்ரைஸ் போட்டாலும் அது மேட்ச் ஆகிடும் அது ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை இது வந்து இப்போ எப்படி பை செல் பண்ணுறதுக்குள்ளது அடுத்தது வந்து ஆர்டர் மேட்ச் ஆகும் இதுதான் கிட்டத்தட்
இது சின்ன அமௌண்டில் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருந்தால் ஒரு மெகா ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் நமக்கு ஆனால் அந்த நம்ம கொஞ்சம் கவனக்குறைய விட்டோம்டா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஆகும் லெவன் தௌசண்ட் ஆகும் நைன் தௌசண்ட் ஆகும் செவன் தௌசண்ட் ஆகும் அப்புறம் ஜீரோவில் வந்து முடிஞ்சிடும் எண்டாக தெரியுது சரி ஓகே அப்படி நம்ம வந்து அப்போ நம்ம ஷார்ட் போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஆசை ஆசைப்பட்டு நம்ம பண்ணோம்னு சொன்னால் இதுலேயாவது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம ராங் சைடு போச்சுன்னு சொன்னால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கட்டி வச்சுருப்போம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்மே போயிடும் ப்ளஸ்ஸு அதை மீறிட்டு கூட போவோம் அப்புறம் நம்ம இது கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஃபைன் கட்டி நம்ம இது பண்ணிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் முடியறதுக்குள்ளே ஆர்டரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்படி இல்லாட்டி சில நேரத்தில் பெனால்ட்டி எல்லாம் போடுவாங்க இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ளோஸ் ஆகிடும் சில சில இதுங்களில் வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டு சைடு இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க சும்மா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ப்ராஃபிட் சைடு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட் இருந்தால் கூட நம்ம ஆர்டர் க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு பெனால்ட்டி போடுவாங்க அதனால் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிகிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இது இந்த வீடியோ ஃபி பதினஞ்சு நிமிஷம் மேலே போயிட்டுருக்கு சரி ஆப்ஷனில் மறுபடியும் பை பண்ணுறது மற்ற ப்ரோக்கர்ஸில் எப்படி பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து வால்யூம்ஸ் பார்த்து எப்படி பை பண்ணுறது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்து எப்படி பை பண்ணுறது அதை பற்றி வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மொத்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி